हेलो एवरी वन असलम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इट्स मी रिम शाह सो गाइज टू डैम गोइंग टू क्रिएट दिस मेकअप लुक विद काशीज विंटर छुन पैलेट ओके जी तो <laughs> तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब ठीक है जी और लाइक like भी कर देना अगर दिल चाहे तो ठीक है जी अगर पसंद आए तो यार ठीक है सो विदाउट फर्दर डू एनी थिंग लेट्स गेट स्टार्ट द वी डी यो सो गाइज सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाइड्रेट करूँगी विथ थर्मल वाटर और ये ब्यूटीफाई आमना का है ये इनकी मतलब जो डेली रूटीन की किट होती है उसमें आता है देन मैं यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का ही ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्डन डोज सीरम यूज़ कर रही हूँ ये मुझे एम 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 फ्री गुडीज़ में मिला था यस yes, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ठीक है वैसे मुझे इनका स्नो ग्लो सीरम ज़्यादा पसंद है ये भी अच्छा है लेकिन स्नो ग्लो सीरम ज़्यादा अच्छा है ठीक है जी तो मैं इसको जो है अपने स्किन के ऊपर लगा लूँगी आपको जो है मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सक सकते हो ठीक है जी और जो है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई है तो आप जो एक और मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर लो जैसे कि मेरी है तो मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करेंगी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होती है तो अगर हम थोड़ी कन, मतलब क्वांटिटी भी लेंगे तो हमारे फेस के लिए इनफ है अपने फेस को जो है मॉइस्चराइज़ करना और मतलब प्रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मेकअप से ज़्यादा इसके अंदर टाइम ले लिया करो आप देखो मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है दैन जो है मैं यहाँ पर मिस्टोस का लिपस्टिक पैलेट यूज़ कर रही हूँ अच्छा बेसिकली लिपस्टिक पैलेट है लेकिन मैं इसको करेक्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ जो ऑरेंज इसमें लिपस्टिक का शेड है उसको मैं करेक्टर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी अंडर आइज़ में यार बहुत ज़्यादा ही आजकल मतलब जागने की वजह से जो है ना डार्क सर्कल्स हो गए हैं और मतलब मेरी स्किन अजीब हो रही है यार मतलब डार्क सर्कल्स वगैरह मुझे इतने ज़्यादा होते नहीं हैं लेकिन मुझे हो रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं मतलब जॉब वगैरह पर नहीं जा रहे घर में तो खैर लेट इट बी सो <laughs> गाइस so मैंने अपना फेस जो है इससे करेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ मुझे नीट थी तो जो है अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा ही तो आप जो ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर लो और अगर आपको बहुत लाइट है तो आप पीच टाइप का भी यूज़ कर सकते हो देन में यहाँ पे फाउंडेशन के लिए ग्लैमरस फेस की फाउंडेशन यूज़ करें इसमें मेरा शेड है फोर शेड क्लियरली नज़र नहीं आ रहा लेकिन फोर है ठीक है जी तो मैं इसको एप्लीकेटर से लगाऊँगी ठीक है जी तो डॉटेड फॉर्म में मैं अपने मतलब फेस पर इसको लगा लूँगी ये बहुत ज़्यादा अच्छी फाउंडेशन है एच डी फाउंडेशन है तो ये पिक्चर्स वगैरह में काफ़ी अच्छी आती है ठीक है जी तो फिर मैं इसको एक ब्रश से जो है अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ अभी ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है मेरे फेस पर लेकिन थोड़ी देर बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाती है थोड़ी सी और ये बिल्कुल मेरे स्किन के कलर की हो जाएगी अभी आप देखिएगा ठीक है और जो है ये मतलब बिल्डेबल है आप अगर चाहो तो जितनी क्वान्टिटी लगाओगे तो उतनी कवरेज देखिए देखें जहाँ पर मैंने कोई कंसीलर कोई आई प्राइमर नहीं लगाया है बस यही फाउंडेशन लगाई है मेरा पूरा फेस मतलब सही हो गया उससे मुझे कंसीलर की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे ये इतनी ज़्यादा फुल कवरेज है ठीक है लेकिन आपकी क्वांटिटी पे बात है अगर आप कम क्वांटिटी लगाना चाहते हो तो आप कम क्वांटिटी भी लगा सकते हो ठीक है जी तो ब्रश से अच्छी तरीके से इसको लगा लेना लगा लेना है यस <laughs> लगा लेना है ठीक है जी तो फिर जो है ब्यूटी ब्लेंडर से जो डैप डैप कर रही हूँ ताकि जितना भी एक्सेसिव फाउंडेशन हो वो आ जाए ब्यूटी ब्लेंडर पिक कर ले ठीक है जी तो आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर ने काफ़ी सारा पिक करा है लेकिन ये बिल्कुल भी लाइट नहीं हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है दैन में यहाँ पर जो है स्वीट फेस की जो है एक्वा बेस यूज़ करी है आपको इसको थोड़ा सा जो है ना डैम ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना है और फिर आप इसकी कवरेज देखिएगा और फिर आप अपना फेस का जो बेस है ना उसको देखिएगा ठीक है जी और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इफ़ यू वांट तो वीडियो को लाइक भी कर दो ठीक है जी तो यहाँ पे मैंने अपना फेस बेस पूरा रेडी कर लिया है दैन मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का इसमें मेरा शेड है सिक्स और इसको जो है मैं अपने पूरे फेस पर लगाऊंगी और इससे जो है मेरा जो बेस होगा वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगा और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा ठीक है जी तो अगर आप इसके फेस बेस को जो है और सेट करना चाहते हो ठीक है जी तो आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर जो है ना इसी पेन केक को लगा लो तो फिर और लॉक हो जाएगा आपका बेस दैन मैं यहाँ पे एक एंगल ब्रश ले रही हूँ आईब्रो ब्रश है दैन आईब्रो के लिए जो है मैं स्ट्रोस का 
ये पैलेट है आईब्रो पैलेट ठीक है जी तो उसमें से पोमेड लेकर जो है मैं लगा रही हूँ उससे अपनी आईब्रोज बनाऊँगी अच्छा तो आज मेरी आईब्रो को जज मत करना यार क्योंकि जो है मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई हुई हैं इतने दिन से लेकिन जो है मैं कंसीलर और पोमेड की मदद से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये गंदी गंदी लग रही है लेकिन मैं इसको सेट कर लूँगी ठीक है जी तो अगर आपकी भी नहीं बने हुआ करें तो आप कंसीलर से उसको सेट कर लिया करो तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी आईब्रोज को जो है डन कर लिया है दोनों आईब्रोज को ठीक है जी फिल कर लिया है दैन जो है मैं यूज़ करूँगी आई मेकअप के लिए जो है काशी इसका विंटेज क्वीन पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं और इसमें से जो ब्राउन शेड है उसमें से ये लाइट ब्राउन शेड जो है मैं जो ट्रांजेक्शन शेड यूज़ करूँगी ठीक है जी तो मैं अपने ट्रांजेक्शन शेड के ऊपर इसको लगाऊँगी अच्छा जी तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आपको थोड़ा सा हौला हाथ रखना पड़ेगा इनके शेड्स पर और फिर जो है मैं इसको अपने ट्रांजेक्शन शेड पर लगा रही हूँ और आउटर कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल सर्कुलर मोशन पर ब्लैंड कर रही हूँ ठीक है जी तो मैंने उसको ब्लैंड कर लिया है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एंड देन जो है मैं जो हूँ लूँगी यहाँ पे डार्कर ब्राउन शेड मतलब वो जो हमने ब्राउन शेड लगाया था उसे थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड ठीक है जी और फिर उसको मैं जो हमने आउटर कॉर्नर पर जो है सिर्फ ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लैंड थोड़ी देर में करूँगी ठीक है जी मतलब कि पहले सारा शेड मैं लगा लूँ फिर उसको मैं ब्लैंड कर लूँगी ठीक है जी और मैं उसको उसी साइड पर ब्लैंड करूँगी जहाँ पर मैंने इसको अच्छा ब्लैंड बहुत ही ज़्यादा नाइस नहीं करना है ताकि मतलब गंदा ना लगे आपका मेकअप लुक ब्लैंड जितना अच्छा होता है तो उतना अच्छा लगता है ठीक है जी तो मैंने फिर इसको जो है ब्लैंड कर लिया है दैन जो है मैं यहाँ पे एक डार्कर ब्लैक शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ और एक छोटा सा ब्रश लूँगी और फिर इसको भी उसी तरीके से लगाऊँगी कि पहले अपने जो शेड है उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं जहाँ पर मुझे लगाना है मुझे ज़्यादा ब्लैक नहीं करना बस थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है अपने मतलब आउटर कॉर्नर को तो ज़्यादा ब्लैक शेड नहीं लगाना है वरना हमारा ब्राउन शेड जो है इन्हेंस नहीं होगा ठीक है जी तो फिर मैंने उसी ब्राउन शेड के साथ एक फ्लफियर ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर लेना है ताकि थोड़ा सा और डिफाइन हो जाए हमारा आउटर कॉर्नर ठीक है जी तो इसको भी बहुत ही नाइसली ब्लेंड करना है लेकिन ब्राउन शेड के साथ मिक्स नहीं करना है बहुत कम क्वांटिटी लेनी है ब्लैक शेड की ठीक है जी एंड फिर जो इसमें ये ग्रीन जो शेड है इसका इसको मैं लगाऊँगी अपने इनर कॉर्नर पर एक फ्लैट ब्रश के साथ ठीक है ये ग्लैमरस फेस का फ्लैट ब्रश है ये आपको सिंगल भी मिल सकता है उनकी वेबसाइट से भी किसी भी मार्केट से ठीक है जी तो इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ जिस तरीके से हम लोग क्रीज कट कर कर लगाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से मैं क्रीज कट कर कर लगा रही हूँ ठीक है जी बट मैंने इसमें कोई कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं किया है बट डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा फिंगर से भी लगाऊंगी ताकि और थोड़ा सा मतलब अच्छी पिगमेंटेशन लगे ठीक है जी तो फिंगर से बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन आती है देन मैं उसको फिर उस तरीके से करूँगी ताकि थोड़ी सी और क्रीज कट लगे हमारी देन फिर मैं यहाँ पर जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ ए का और फिर एक एंगल ब्रश के साथ जो है अपना विंग क्रिएट कर रही हूँ एंड देन इससे ही लाइनर लगा लूँगी मैं ठीक है जी और अगर मैंने आज क्या करा है कि मेरा जो जेल लाइनर था वो इतना काफ़ी सूख गया था तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सीरम ऐड करा ठीक है जी और फिर उसको लगाया और इतना अच्छा लगा वो ठीक है जी तो अगर आपका भी सूख जाए तो आप भी सीरम ही ऐड कर लेना उसमें कोई अच्छा सा ठीक है जी तो फिर मैं एंगल ब्रश से जो है लाइनर लगा रही हूँ अच्छा एंगल ब्रश से कुछ लोगों को इजी लगता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो आपकी मर्जी आपको जिस भी ब्रश से अच्छा लगाना आता है आप उससे लगा लो या तो आप पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हो इस टोटली अप टू यू ठीक है जी तो लाइनर यहाँ पर मैं लगा चुकी हूँ अपने विंग को थोड़ा सा और जो है नीट एंड क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर पर भी जो है मैं लाइनर से लगाऊंगी ताकि मतलब सही लगे अच्छा लगता है इनर कॉर्नर पर भी लगाना चाहिए देन लैशेस मैंने लगा ली थी एंड देन फिर मैं जो हूँ एक ब्लैक शेड लेकर जो है अपने जो हूँ लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी ठीक है जी तो लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा स्मोक आउट करना है लेकिन ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है बस मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लगाया है एंड देन फिर ब्राउन के साथ इसको लेकर जो है मैं ब्लैंड करूँगी ठीक है जी ब्राउन ब्राउन के साथ जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा इफ़ेक्ट लगता है और स्मोकी भी लगता है ठीक है जी तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है देन मैं एपीके की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ठीक है जी एंड देन बॉब का जो है मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं सिर्फ ये लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी मैं ठीक है जी तो ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाटर है तो आप इसको किसी भी मतलब 
मेकअप रिमूवर वगैरह से ही उतार सकते हो अदरवाइज आपकी पलकों को तोड़ भी सकते हैं दैन मैं यहाँ पे कलर इंस्टीट्यूट का आ, एक ये ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ बेसिकली ये है आई शेडो लेकिन मैं इसको ब्राउजिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ तो मैंने जो है इसको अपने फेस को थोड़ा सा ब्राउन्स करा है ताकि अब जो है ब्राउन्स करने के बाद थोड़ी सी फेस के लुक अलग ही लगती है क्योंकि मतलब आपको लगता है थोड़ा सा और डिफाइन आपका फेस और फिर इसको जो है मैं अपनी जॉ लाइन पर भी लगा लूँगी ताकि मेरा जो जॉ लाइन है वो थोड़ी सी और अच्छी लगे और मतलब थोड़ी सी जो डबल चीन है ना आपकी बहन के वो कवर हो जाए <laughs> तो बेसिकली कवर करने के लिए होती है आपकी जो जॉ लाइन होती है ना आपकी चिन को कवर करने के लिए होती है फिर मैं नोज़ भी जो हूँ कॉन्टोर कर लूँगी इसी तरीके से और एक छोटे से फ्लफी ब्रश से मैंने नोज़ को भी जो है दोनों तरफ मतलब लगा लिया है ये शेड और इससे मैं नोज़ भी कॉन्टोर कर लूँगी ज़्यादा मैंने नोज़ कॉन्टोर नहीं करी है और फिर इसको जो है अपने आइज की साइड पे ले जाऊँ एंड देन जो है मैं कलर एक्सप्रेस का ब्लश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इसमें मेरा शेड है फोर और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिंक सॉर्ट ऑफ आ मतलब कलर है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है तो मैं एक जो हूँ ब्रश से ब्लश ब्रश से इसको लगा रही हूँ ठीक है जी तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इतना अच्छा लग रहा है अच्छा जब तक हमारा फेस मेकअप कंप्लीट नहीं होता ना तो हमारा लुक अच्छा ही नहीं लगता ठीक है जी तो मैंने यहाँ पर जो है ब्लश ऑन भी लगा लिया है देन मैं मिस रोज़ के लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और न्यूट कलर ही हमने यूज़ करना है क्योंकि हमने आई शेडो थोड़ा सा डार्क मतलब किया है तो मैं ये थोड़ा सा पीची सॉर्ट ऑफ अ शेड है वो यूज़ कर रही हूँ मियम यम यम यस तो अच्छा ये जो लगता है जब हम इसको लगाते हैं ना तो फिर उस टाइम पे ही इसका शेड कुछ और लगता है फिर थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ये काफ़ी सेटल सा लगने लग जाता है काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है ठीक है जी तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक भी लगा ली है डन हो गई है डन मैं अनस्ताजिया बेवरले हील का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है आप मेरी रिकमेंडेशन पर ले लो अगर आप ये ले लोगे तो आपको किसी और हाइलाइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मतलब इसको थोड़ा सा भी अप्लाई करोगे ना तो इतना अच्छा लगेगा और बिल्कुल चंकी उनकी बिल्कुल भी नहीं लगेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये हाईलाइटर तो मैंने इसको अपनी हाईलाइट पॉइंट्स पर लगा लिया है ठीक है जी एंड देन मैं जो हूँ यहाँ पर रेडी हो गई हूँ एयरिंग्स वेयरिंग्स मैंने पहन लिए हैं शिश के मारी आपकी बहन ठीक है जी सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो कैंडली थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन द बिलो और मुझे कमेंट भी करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफ बाय बाय सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो